அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் மனு முதலமைச்சர் ஆணைக்கிணங்க இப்போ பல்வேறு இடத்துல வந்து கோவிட் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் தடுப்பு அந்த நடவடிக்கை போர்க்கால அடிப்படையில் நடக்கும் வேலையில் நமக்கு சற்று மதுரையில் கொஞ்சம் கேச சதியமாக இருக்குன்னு அந்த ஒரு ஒரு ஃபீலிங் பொதுமக்களுக்கு இருக்கும்போது இந்த ஏரியாவோட ஃபுல் ப்ரிப்பேர்னஸ் ம மண்மு அமைச்சர் இங்கே மேற்பார்வையில் பல்வேறு பணிகள் செய்து கொண்டிருக்கார்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் டீன் அதே மாதிரி ஜேடி ஹெல்த் டிடி ஹெல்த் அதே மாதிரி நம்ம மூத்த மருத்துவர் டாக்டர் குழந்தை சமய எல்லாருமே இங்கே சேர்ந்து டீமாக டாக்டர் சங்குமணி எல்லாருமே டீமாக பண்ணிகிட்ருக்கும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு கள ஆய்வு அதே மாதிரி ஏற்கனவே உள்ள ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி நம்ம இதை கொண்டு போகிறோம்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கருத்தை ஆணித்தனமாக உங்கள் எல்லார்ட்டையும் சொல்கிறோம் நமக்கு வந்து இந்த நம்பர் நம்பர் வந்து தயவுசெய்து பொதுமக்கள் வந்து நீங்கள் பொதுமக்கள்கிட்ட நம்பர் கொஞ்சம் ஏறுறது அப்படிங்கிற அச்சத்தை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் ஏன்னா கொரோனாங்கிறது ஒரு ஸ்டிக்மா கிடையாது ஒரு வந்து கொரோனா நோய் இப்போ கூட நாங்கள் வந்து கார்த்தால இதுக்கு போயிருந்தோம் நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி கோவிட் கேர் சென்டர் எல்லாருமே நல்லா யோகா பண்ணி ஒரே ஒரு கோரிக்கை வைத்தாங்க சார் எங்களுக்கு கொரோனான்னு ஊர் மக்கள் எங்களை வந்து தனிமைப்படுத்துகிறாங்க அது தனிமைப்படுத்தக்கூடாது கொரோனாங்கிறது எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய வகையில் ஒரு நுண்கருமையால் ஏற்படக்கூடிய தொண்டையில் வரக்கூடிய தொண்டை வலி அதே மாதிரி காய்ச்சல் அதுக்கப்புறம் உள்ள காம்ப்ளிகேஷன் நுரையீரல் காம்ப்ளிகேஷன் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு புதுமையான புதுவான ரகமான ஒரு கோவிட் நைன்டீனுங்கிறது ஒரு நோவல் கோ வைரஸ் இதில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா இது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மாண்பு முதலமைச்சர் வந்து நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு கேஸ் முந்நூறு வருணம் கம் குறைந்தபட்சம் ஒரு மூவாயிரம் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இருநூறு வருணம் ரெண்டாயிரம் டெஸ்ட் ஒரு பத்து மடங்கு டெஸ்ட் பண்ணும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவிலேயே எல்லாத்தோட அதிகமாக கடந்த ஏற்கனவே நம்ம பதிமூணாயிரத்தி ஏ ஐநூறு வரைக்கும் மாநிலத்தில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஒரு புறம் தள்ளி மருத்துவ வல்லுநர்கள் மற்றும் நம்மளோட டபிள்யூஹெச்ஓட கருத்துக்கினங்க ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் எப்போவுமே நம்மளை வந்து டெல்லியோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க டெல்லியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் வந்து ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் அதில் நெகட்டிவாக வந்தால் மீண்டும் நம்ம சிம்டம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணோம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஆல்மோஸ்ட் நாலொன்றுக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் டெஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம உயர்த்தி ஒவ்வொரு பாதிக்கப்பட்ட ஏரியாவில் இன்னும் கூடுதலாக அதுக்கு வந்து ஒரு யுக்தியை போட்டிருக்கோம் என் முதலமைச்சர் என்னென்னா எப்படி நம்ம சென்னையில் பண்ணோமோ மைக்ரோ பிளான் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையிலையும் கூடுதலாக ஃபீவர் கேம்ப் இப்போ தொண்ணூத்தைந்து ஃபீவர் கேம்ப் போட்டுட்ருக்காங்க இதோட எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரிக்க சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா இந்த ஃபீல்டு விசிட்டை பார்த்துட்டு ஒரு தெருவில் சம்டைம்ஸ் என்ன இருந்தால் ஐம்பது பேர் வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு அந்த மொபைல் கிளினிக்கை நீங்கள் வேறு தெருக்கு மாற்றி அந்த ஏரியாவில் பக்கத்துலேயே சாம்பிள் டெஸ்டிங் ஏதாவது ஒரு சிம்டம் காய்ச்சல் தொண்டை வலி அதே மாதிரி உடல் சோர்வு வேறு ஏதாவது அந்த ஒரு சிம்டம் இருந்தால் கூட முதல்ல வந்து மூச்சு தனல் மாதிரி எல்லா ரெண்டில் மூணு சிம்டம் இருந்தால் தான் சாம்பிள் எடுப்பாங்க அந்த இதை மாற்றி ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருந்தால் கூட தயவுசெய்து டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி மாவட்ட ஆட்சியர் அதே மாதிரி நம்மளோட விசாகன் ஐஏஎஸ் கமிஷனர் அதே மாதிரி பொது சுகாதாரத்துறையும் நம்ம ஜாயிண்ட் டைரக்டர் எல்லாருமே சேர்ந்து டீம்ஸ் போட்டு இப்போ ரஃப்லி தேர்ட்டி எயிட் சென்டரில் சாம்பிள் கலெக்ஷன் பண்ணாங்க இன்க்ளூடிங் ரஃப்லி டென் சென்டர்ஸ் மொபைல் பண்ணி அந்த மொபைலில் தான் நீங்கள் மூணு ரெண்டு மூன்று இடங்களுக்கு ஒரு மாற்றுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்னொன்று தெருவாரியா ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இப்போ ஒரு மாநகராட்சின்னு பார்த்தா அதே மாதிரி ஒரு மாவட்டம்னு பார்த்தா ரூரல் அர்பன் அப்படிங்கிற கணக்கீடு எடுக்காமல் கிராம பஞ்சாயத்துனா அதில் எந்தெந்த குடியிருப்பு அதே மாதிரி நகர்ப்புறங்கள் டவுன் பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி கார்பரேஷன்னா இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தெருக்களில் பாதிப்பு இருக்கு அந்த தெருக்களில் ரஃப்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஏரியா நமக்கு கவர் ஆகுது அந்த தெருவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரஃப்லி இப்போ நாங்கள் விசிட் பண்ண கண்டெயின்மெண்ட்டில் நாற்பத்தேழு தெரு கண்டெயின்மெண்ட் தெருக்கள் அதில் கண்டெயின்டு ஸ்ட்ரீட்ஸ்ன்னு நீங்கள் பா ஹோம் பேரிகேட்டட் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஒம்பது ஹவுஸ் கண்டெயின்ட் ஸ்ட்ரீட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி எயிட்டு அதே மாதிரி நம்ம தெருக்கள் ஐந்துலேருந்து மேற்பட்ட நோய் உள்ள தெருக்கள் எவ்வளோ மூன்றுலேருந்து நான்கு நோயாளிகள்லேருந்து அதிகமாக நோய் உள்ளவர்கள் எவ்வளோன்னு அந்த கணக்கீடு எடுக்க சொல்லி இன்றைக்கி ஆக்டிவ் கேஸ் வந்து நம்ம மதுரையை பொறுத்தவரை எட்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு தெருக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இருந்தால் இன்றைக்கி நோய் தொற்று உள்ள கேசஸ் ரெண்டாயிரத்தி
மூன்றுலேருந்து நான்கு கேஸ் பதினஞ்சு தெருக்கள்லையும் அஞ்சுக்கு மேற்பட்ட முப்பத்தி ரெண்டு தெருக்கள் ஸோ இந்த நாற்பத்தேழு வந்து மூன்றுக்கு மேற்பட்ட தெருக்கள் கண்டெயின்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தைந்து ஏரியாக்கள்லையும் தனி கவனம் செலுத்தணும் அந்த ஏரியா வந்து இந்த ஒரு கண்டெயின்மெண்ட் ஏரியா வராட்டா கூட அந்த ஏரியாவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுறோங்கிற அந்த டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் குறிப்பாக இப்படி நம்ம பாசிட்டிவ் கேஸ் வரும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்லி பெட் ஸ்ட்ரென்த்து படுக்கை எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம டோட்டலாக மூன்று நான்கு வகையாக மாத்திரம் அது உலக சுகாதார நம்மளோட மத்திய மாநில மத்திய அரசும் அந்த அறிவுரை கணங்க கோவிட் மருத்துவமனை உங்களுக்கு தெரியும் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக மிகப்பெரிய மருத்துவமனை ராஜாஜி மருத்துவமனை அதில் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரம் படுக்கை வரைக்கும் நம்ம எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுட்டு அதில் ஆனால் எல்லாருமே டெலிவரி வராங்க ஆக்சிடென்ட் வராங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி அரசு மருத்துவமனையும் தனியார் மருத்துவமனையும் சேர்த்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு படுக்கை வசதிகள் மருத்துவமனை எங்கே வந்து ஆக்சிஜன் வசதி இருக்கோ டோட்டலாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரி ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு படுக்கைகள் கோவிட் ஹெல்த் சென்டர் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் செகண்டரி கேர் உசிலம்பட்டி மா நம்மளோட மேலூர் வாடிப்பட்டி போன்ற அந்த மாதிரி பகுதியில் அரசு மற்றும் தனியாரில் எட்நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது படுக்கைகளும் கோவிட் கேர் சென்டர் அப்படிங்கிறது நோய் அறிகுறியே இல்லை ஹெவி நோய் அறிகுறி உள்ளவர்கள் மருத்துவமனையில் அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கோவிட் ஹெல்த் சென்டர்லேயும் ஒரு பேலன்ஸ் பூராவுமே என்னென்னா கோவிட் கேர் சென்டர்னு நோய் அறிகுறியே இல்லை ஆனால் அவருக்கு லங் எக்ஸ்ரே செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க ஒன்றும் வேறு எந்த பாதிப்பும் இல்லை கவலைப்பட வேண்டியதெல்லாம் அவங்களை நம்ம வந்து இந்த கோவிட் கேர் சென்டரில் போடுறோம் அதே நேரத்தில் இப்போ கூட நான் டெலிகவுண்டர் சென்டர் போட்டோம் இப்போ எல்லா ஊர்கள்லேயும் வீட்டில் வசதி இருக்குது தனி கழிப்பறை இருக்குது அவங்க வந்து கட்டுப்பாட்டோடு இருக்காங்கன்னா அதில் சுமார் நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு பேர் அந்த மாதிரியும் ட்ரீட் பண்ணுறோம் இது வந்து அந்த வழிமுறைப்படி பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோம் இருப்பினும் மனு முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து இந்த இதுலேயும் இன்னும் டீப்பாக போய் நீங்கள் இன்னும் அடிஷ்னல் பெட்ஸ் அதனால தான் இப்போ நம்ம வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வசதி அதே மாதிரி டிபி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய வசதி அந்த மாதிரி கூடுதல் படுக்கைகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்தும் ஏற்கனவே த மதுரைக்கு மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் எழுபத்தைந்து கோடி ரூபா ஆக்சிஜன் பெட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஏன்னா புதுசாக நாங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா இன்றைக்கி கூட நான் இவர்கிட்ட கேட்டேன் வெண்டிலேட்டரில் எவ்வளோ கோவிட் பேஷண்ட் இருக்கான்னா யாருமே இல்லை சார் வெண்டிலேட்டர் வசதிகள் முதல்ல உலக சுகாதாரம் அதுதான் அதிகமாக தேவைப்படும்னு சொன்னாங்க தமிழ்நாட்லேயும் மூவாயிரத்துக்கு ஐநூறு வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் வெண்டிலேட்டர் இல்லாமல் ஹை ஃப்ளோ நேசல் கேன்யூலா அது தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி அது வந்து மதுரைக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இன்றைக்கும் நம்ம வழங்கியிருக்கோம் இன்னும் கூடுதலாக ஐம்பது வழங்கிறதுக்கும் ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கோம் அது இல்லாமல் உலகத்தரம் வாய்ந்த சில மருந்துகள் ரெமடெஸ்வெர் டொசிலிசுமர் இதுவும் நம்ம வந்து மதுரைக்கு அடிஷ்னலாக சப்ளை கொடுக்க சொல்லி ஏற்கனவே சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் தொடர்ந்து சப்ளை பண்ண டைரக்ஷன் கொடுத்துருவோம் இது இல்லாமல் இந்திய மருத்துவம் அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு போத் நியூட்ரிஷன் சைடில் நம்ம நேச்சுரோபதி டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க வந்து ஒரு நியூ நியூட்ரிஷன் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக மதுரையில் என்னென்னாக்கா அதை ஒரு புக்லெட் மாதிரி அந்த ஒரு பேம்ப்லெட் மாதிரியே போட்டு கார்த்தால் என்ன உணவு கொண்டால் நல்லது அதெல்லாம் கூட நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதை நம்ம வந்து பொதுமக்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சித்த மருத்துவம் அதையும் ஒரு பேட்டர்னாக போட்டு அந்த மருத்துவர்கள் மேற்பார்வையில் அதை கொடுக்குறோம் மூன்றாவது இங்கே தான் ஹோமியோபதி மருத்துவ கல்லூரியே இருக்குது அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அதையும் பயன்படுத்துகிறோம் பேசிக் அப்ரோச் என்னென்னா மல்டி டைமென்ஷனாக பண்ணோம் உள்ளாட்சி அமைப்பு வருவாய்த்துறை சுகாதாரத்துறை பொதுமக்கள் ஆனால் மிக முக்கியமான கருத்து அவங்க எல்லார்ட்டையும் அன்பாக நாங்கள் சொல்கிறோங்க ஃபீவர் கேம்ப் அதிகப்படுத்தி இன்ட்டு இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணால் கூட இன்றைக்கி நம்பர் வந்து வர்றதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியே அவங்களை தனிமைப்படுத்தி ட்ரீட் பண்ணி குணப்படுத்துறது அவங்க மூலமும் மற்றவர்களுக்கு பரவாயில் தடுக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பொதுமக்கள்கிட்ட நான் இங்கே வந்து கடந்த நைட்டும் பார்த்தேன் இன்றைக்கி மார்னிங்கும் பார்த்தேன் மண் அமைச்சர்ட்டையும் சொல்லி நம்ம காவல்துறை அதிகாரி என்னென்னா மாஸ்க்கை வந்து கழட்டி கழட்டி போட்டுருவாங்க மதுரையில் மாஸ்க் எல்லாரும் கையில் வச்சுருக்காங்க கழட்டி வச்சுருக்காங்க இடுப்பில் சொறிக்கிறாங்க தயவுசெய்து அந்த பத்துலேருந்து இருபது இருக்காடு மதுரையில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது இவங்கனால் அவங்களுக்கு மட்டும் ரிஸ்க் இல்லை மற்றவர்களுக்கும் ரிஸ்க்கு ஒரு அவங்க தன்னை பாதுகாப்பது ஒரு பக்கம் இன்னொரு அவங்கனால ஊருக்கு பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி அந்த விழிப்புணர்வை இன்னும் வலுப்படுத
மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மிகப்பெரிய சவால் என்னன்னா தென் மாவட்டங்கள்ல பூராம லேட்டா ரெஃபர் ஆகுது அதுக்கு நம்ம அங்கேயும் கோஆர்டினேட் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் லங் இன்வால்மெண்ட் நம்மளோட நுரையீரல் பாதிப்புக்கு முன்னாடியே நம்ம ட்ரீட் பண்ணா 